ক্লাস নাইন এর ছাত্র ছাত্রীরা যারা বেঙ্গল বোর্ডে রয়েছ তাদের জন্যই বিশেষ করে আমার আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করা তো ক্লাস নাইন এর ফিজিক্যাল সায়েন্স এর প্রজেক্ট নিয়ে আজকে আমার এই ভিডিওটা কারণ তোমাদের প্রত্যেকেরই অ্যানুয়াল এক্সাম শুরু হয়ে গেছে বা কারুর কারুর ক্ষেত্রে শুরু হবে তো তারপরই তোমাদের প্রজেক্ট জমা দিতে হবে সাবমিট করতে হবে তো আমার মনে হলো যে আমার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আমি যদি ক্লাস নাইন এর একটা প্রজেক্ট তোমাদের একটা কনসেপ্ট যদি দিতে পারি এই কনসেপ্টটা তোমরা ইউজ করে তোমাদের প্রজেক্টটা করতেও পারো অথবা এই প্রজেক্টটাকে পুরোপুরি তোমরা লিখে দিতে পারো তো এটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে তো আমি আজকে যে কনসেপ্টটার ওপরে এই প্রজেক্টটা তোমাদের দেব এর হেডলাইন হচ্ছে বিভিন্ন বেদ যুক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাস বা ব্যাসার্ধ যুক্ত তিন রকমের তিনটি সুতো যে সুতোর ব্যাস তোমাকে নির্ণয় করতে হবে তোমার কাছে থাকা একটি স্কেলের মাধ্যমে তো আমরা জানি যে আমাদের কাছে যে স্কেলটি আছে সেই স্কেলটির দ্বারা আমরা সবচেয়ে কম যে দৈর্ঘ্যটা পরিমাপ করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার কিন্তু একটি সুতো যা তোমাদের বাড়িতে আছে সেই সুতোর ব্যাস বা ব্যাসার্ধ যেটাই বলো সেটা তো তোমার ওয়ান মিলিমিটারের থেকে অনেক কম তাহলে তার ব্যাস বা ব্যাসার্ধ মোটামুটি তুমি কি করে নির্ণয় করবে এটাই হচ্ছে তোমাদের ক্লাস নাইন এর প্রজেক্ট হিসেবে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করছি এই প্রজেক্টটা মূলত তোমরা তোমাদের বাড়িতে আমার এই ভিডিওটাকে দেখে অনুসরণ করে তোমরা করতে পারো এটা ভীষণ ইজি মোটামুটি এই প্রজেক্টটার জন্য তোমাদের এই ধরনের এই ধরনের এই ধরনের একটা স্কেল যে স্কেলটা তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই আছে এই ধরনের একটা স্কেল লাগবে আর তোমাদের এই জাতীয় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ক্যামেরার যতটা সম্ভব সম্ভব সামনে এনে এটা দেখাবার চেষ্টা করছি এই ধরনের এক ধরনের একটা সুতো আবার এই ধরনের একটা সুতো এবং এই সুতোটি দেখতে পাচ্ছ বড়ই সরু তো এই তিন ধরনের এই তিন ধরনের সুতোর আমরা বেদ নির্ণয় করব এটাই হচ্ছে আমাদের ক্লাস নাইন এর ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রজেক্ট তো অবশ্যই কিন্তু তোমরা ভিডিওটা স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওটাতে আমি ব্যাখ্যা করেছি আমি দেখিয়েছি কি করে তোমরা পার্ট নেবে কি করে তোমরা সারো টেবিল কি করে ফিল আপ করবে ক্যালকুলেশন কি করে করবে এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আমি এখানে দেখিয়েছি তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওটাকে স্কিপ না করে তোমরা পরপর দেখতে থাকো এবং যেরম যেরম দেখাচ্ছি তেমন তেমন করতে থাকো তাতেই তুমি দেখবে যে তোমরা প্রজেক্টটা সম্পূর্ণরূপে করতে পারছো এবং ভীষণ রকম আনন্দ পারছো এই প্রজেক্টটা করে আর কি এছাড়া আমি এই ভিডিওর সাথে এই প্রজেক্ট তো একটা লিখতে হয় তো তার একটা পিডিএফ সেই পিডিএফটাও কিন্তু আমি দিয়ে দেব তো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার এই ভিডিওর শেষের দিকে আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমি দিয়ে দেব সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা যারা যারা এই পিডিএফটাকে পেতে চাইছো তারা আমাকে জাস্ট তোমার নাম তোমার ক্লাস তো ডেফিনেটলি ক্লাস নাইনই হবে তোমার নাম এবং তুমি কোথা থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সেইটা কিন্তু আমাকে একটু লিখে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো তোমাকে তুমি সেখানে দিয়ে দেবে আমি টোটাল পিডিএফটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব তাহলে দেরি না করে আমরা ক্লাস নাইন এর ফিজিক্যাল সায়েন্স এর যে প্রজেক্টটা করব সেই প্রজেক্টটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যাব অবশ্যই এই এইটা অন্য কোন বোর্ড আইসিএসি বা সিবিএসই যারা ছাত্রছাত্রীরা আছো ক্লাস নাইন এ তারা এই ভিডিওটা দেখেও কিন্তু উপকৃত হতে পারবে তার কারণ হচ্ছে তোমরা একটা কনসেপ্ট পাবে একটা আইডিয়া পাবে সেই আইডিয়া থেকে কিন্তু তোমরা প্রজেক্ট করতে পারবে আমরা প্রথমে প্রথম এই প্রকার একটি সুতোকে নিলাম প্রথম যেটা দেখিয়েছিলাম এরকম ধরনের যে সুতো একটু মোটা যেটাকে ক্রচেট বলা হয় বা খাতা টাতা সেলাই করতে যে ধরনের সুতো লাগে দেখতেই পাচ্ছ মোটামুটি একটা কনসিডারেবল ডিস্টেন্স লেন্থ আমি নিয়েছি যাতে করে আর এরম একটি পেন নিয়েছি এবার এই পেনটির গায়ে আমি এই সুতোটিকে এক পাক দশ পাক দেবো 
দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই দশ পাক দিলাম তো এই দশটা পাককে কিন্তু এক জায়গায় এনে ফেলতে হবে দেখো এবার এগুলোকে একটু ক্লোজ করে দিলে তো এটা হওয়ার পরে তুমি লক্ষ্য করতে পারছো যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যেন এই সুতোগুলোর মাঝখানে কোনো গ্যাপ না থাকে আর একটি সুতো যেন আরেকটি সুতোর উপর উঠে না যায় এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবার বুঝতেই পাচ্ছ যে একটা একটা যতবারই গ্যাপ তৈরি হবে না গ্যাপটাকে মেক আপ করবে কারণ গ্যাপ থাকলে আমরা সঠিক ব্যাসার্ধ বা ব্যাস পাবো না এবার এই যে গ্যাপটা হল এবার এই যে মানে দশ পাকের সুতোর যে দশটা পাক হলো এবার আমরা এই স্কেল নিলাম এই স্কেলটাকে আমরা করব কি এই স্কেলের আমরা জিরো যে দাগটা সেন্টিমিটারের যে জিরো দাগটা সেটা এর সাথে সেট করে দেব এটা ছ মিলিমিটার কারণ সেন্টিমিটারের মাঝখানে দশটা করে ঘর আছে যেহেতু সেহেতু ছ মিলিমিটার এসেছে তার মানে সিক্স মিলিমিটার ডিভাইডেড বাই টেন করলে পাওয়া যাচ্ছে এক একটা সুতোর বেদ বা ব্যাস এইবার এই রিডিংটা তুমি পাঁচবার করে নেবে পাঁচবার করে কিভাবে নেবে না এই এটাকে খুলে ফেলবে খুলে ফেলে আবার জড়াবে জড়িয়ে তোমরা এখানে জিরো থেকে শুরু করেছিল তো এবার তোমরা ওয়ান থেকে শুরু করবে মানে ওয়ান সেন্টিমিটার থেকে শুরু করবে তাতে কঘর যাচ্ছ দেখবে এবার যত ঘর অব্দি গেলে সেটাকে ওয়ান থেকে মাইনাস করতে পারো বা একই রিডিং রাখতে পারো জিরো থেকেই দেখে দেখে মানে জিরোতেই ফার্স্ট সেট করলে করে দেখলে প্রথম রিডিং যেটা তোমার এলো ছ সেন্টিমিটার তারপরে রিডিংটা আবার ছ সেন্টিমিটারই আসতে পারে তাই নাও একটু যদি আলাদা আসে সেটাকেও রাখো পরপর পরপর যোগ করে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দিলে তোমরা গড় বেদ বা ব্যাস পেয়ে যাবে এটা এই এক নম্বর সুতোর ক্ষেত্রে বারবার খুলবে আবার এই দশটা করি পাক দেবে দিয়ে এটাকে মাপবে জিরো থেকেই মাপবো কোনো অসুবিধা মনে করা যাক লেন্থ অফ টেন টার্ন অব দ্য থ্রেড ইন মিলিমিটার আমরা এক্ষুনি মাপলাম ছ মিলিমিটার তারপরে আমি ধরে নিলাম তুমি মাপলে এলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার তারপরে আবার এলো ছ মিলিমিটার তারপরে এলো আবার ছ মিলিমিটার তারপরে এলো মনে করা যাক আবার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার তাহলে দশটা টার্নের জন্য যদি সিক্স মিলিমিটার হয় তাহলে একটা টার্নের জন্য জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মিলিমিটার এটা আসছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার এটা আসছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার এটাও আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মিলিমিটার তার মানে আমি যদি যোগ করি জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এগুলোকে যোগ করে পাচ্ছি টু পয়েন্ট নাইন জিরো ডিভাইডেড বাই ফাইভ ভাগ করে পেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট মিলিমিটার এটা হচ্ছে থিকনেস অফ ফার্স্ট টাইপ অফ থ্রেড এই একইভাবে সুতোটা আমি এই সুতোটা অ্যাকচুয়ালি লাল কালারের আর এই পেন্টটাও লাল তার ফলে একটা হয়তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই দশটা পাক দিলাম তো দশটা পাক দিয়ে এদেরকে কাছাকাছি নিয়ে চলে এলাম কাছাকাছি নিয়ে চলে আসার ফলে কি হলো দেখো তোমরা ভালো করে হয়তো এর কালারটা একই রকম হয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের দেখতে হয়তো অসুবিধা হতে পারে কিন্তু আমি চেষ্টা করছি আমার মনে দেখা যাচ্ছে এই ক্লোজ হলো এবার এটাকে আমরা আবার এই স্কেলের মাধ্যমে এই জিরো দাগে সেট করলাম জিরো দাগে সেট করলাম এবং দেখতে পাচ্ছি এখন এক দুই এক দুই তিন চার এটা কিন্তু পাঁচ আসছে পাঁচ মিলিমিটার আসছে এই সুতোর ক্ষেত্রে দশ পাকের যে লেন্থ আসছে সেটা হচ্ছে পাঁচ মিলিমিটার তার মানে দ্বিতীয় প্রকার সুতোর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আরেকটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক প্রকার সুতোর জন্য আলাদা আলাদা করে তোমাকে চার্ট করতে হবে বা সারণি করতে হবে 
ওপরে লিখবে আমি বলে দিচ্ছি সমস্তটাই বলে দিচ্ছি ওপরে লিখবে প্রথম প্রকার সুতো তাতে পাঁচটা রিডিং ওই যে সাদা রঙের যে সুতোটা এই যে এই যে সুতোটা এই যে সুতোটা এই সুতো দিয়ে একটু আগে যে রিডিংটা দেখলে সেই রিডিংটা রিডিং গুলো লিখলে এরপরে এই এই যে লাল সুতোটা রয়েছে বুঝতেই পারছ যে লাল সুতোটার কিন্তু ব্যাস সাদা সুতো থেকে একটু কম এবং তার ফলে কিন্তু রিডিংটা একটু কম এসেছে এটা আবার পাঁচবার আবার ওই একই সিস্টেমে আলাদা করে তোমাকে চার্ট বা তোমাকে টেবিল ফিল আপ করতে হবে এই একইভাবে আমি থিকনেস অফ সেকেন্ড টাইপ অফ থ্রেড বার করতে পারি মনে করা যাক ফার্স্ট রিডিংটা এসেছিল পাঁচ মিলিমিটার তারপর এটা মনে করো এসছে আবার পাঁচ মিলিমিটার তারপর এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার তারপর এটা আবার পাঁচ মিলিমিটার তারপর এটা পাঁচ মিলিমিটার তাহলে দশটার জন্য নয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তার মানে একইভাবে আমার এখানে যোগ করতে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ তার মানে এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ করলে পাওয়া যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন মিলিমিটার এটা হচ্ছে দা থিকনেস অফ দা সেকেন্ড টাইপ অফ থ্রেড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন মিলিমিটার এই সুতোটি এই সুতোটা এক এটা দুই হলো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই যে দশটা পাক দিলে এই দশটা পাক দেওয়ার পর এই সুতোগুলোকে ক্লোজ করে দাও তো এইটার কিন্তু আমাকে এবার মাপ নিতে হবে মাপটা আবার যথারীতি এই সেম স্কেল তোমার কাছে থাকা স্কেল এটা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি জিরো দাগে ঠেকিয়ে এক মিলিমিটার দু মিলিমিটার তিন মিলিমিটার তিন মিলিমিটার তো তিন মিলিমিটার যদি আমি এই দশটার পাকের জন্য পাই তাহলে একটার জন্য কথা হবে এখান থেকে তুমি বার করে ফেলতে পারলে এই একই পদ্ধতিতে আমাকে আরেকখানা টেবিল তৈরি করতে হবে যেটা হচ্ছে টেবিল থ্রি যেখানে লেখা থাকবে থিকনেস অব থার্ড টাইপ অব থ্রেড সেখানেও এইভাবে রিডিং ওখানে তিন মিলিমিটার তিন মিলিমিটার এরকম করে যা রিডিং পাবে বসাবে এবং একইভাবে আলাদা আলাদা টেবিল করতে হবে আলাদা আলাদা সারণি করতে হবে কিরম ভাবে করতে হবে সমস্ত টেক্সট যেগুলো সেগুলো আমি সব পাঠিয়ে দেবো সমস্ত ওই জন্যই বললাম যে পিডিএফও আমি কিন্তু তোমাদের দিয়ে দেবো ঠিক আছে তোমরা আগে এক্সপেরিমেন্টটা মানে এই প্রজেক্টটা তোমরা কিভাবে করছো সেই প্রসেসটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম এইবার এই একই প্রসেসে তোমরা পাঁচবার করে রিডিং নেবে আলাদা আলাদা সুতোর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা লিখবে এবং লাস্টে অবশ্যই তোমাদের কনক্লুশন বা রেজাল্ট লিখতে হবে কি লিখবে যে সুতরাং নির্ণেয় প্রথম প্রকার সুতোর বেদ হলো এত মিলিমিটার দ্বিতীয় প্রকার সুতোর বেদ এত মিলিমিটার যেটা যেটা বেরোবে আর কি সেটা সাথে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই প্রজেক্টটা বা এই প্রকল্পটা করতে গিয়ে তুমি প্রথম কথা হচ্ছে দশ দশটা সুতোর পাক নিলে কেন এটা তোমাকে লিখতে হবে যে যেহেতু আমি যে স্কেল ব্যবহার করছি আমার বাড়িতে থাকা যে স্কেল আমার জ্যামিতি বক্সে থাকা যে স্কেল সেই স্কেলের যেহেতু মানে সবচেয়ে কম যে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারি আমি স্কেল দিয়ে সেটা হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার এবং যেহেতু একটি সুতোর বেদ বা ব্যাস ওয়ান মিলিমিটারের থেকে কম তাই আমাকে দশ পাক দিয়ে একটি লেন্থ তৈরি করতে হলো এবং এভাবেই আমি বার করলাম লাস্টে এই প্রজেক্টের প্রকল্পের শেষের দিকে তোমায় লিখতে হবে যে এই প্রকল্পটি করতে গিয়ে তুমি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ এবার আমি আশা করব যে আমার ছাত্রছাত্রীরা তারা অবশ্যই এই প্রকল্পটা নিজে হাতে করবে কারণ যে যদি তোমায় কেউ এই প্রকল্পটা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন তাহলে কিন্তু তুমি এই সমস্যাগুলো সম্মুখীন হবে না তো যখন তুমি নিজে হাতেই কাজটা করতে যাবে তখন তোমার হাত থেকে অনেকবার ফসকাবে জিনিসটা তুমি ঠিকমতো গ্রিপ করতে পারবে না তুমি তোমার রিডিং নিতে প্রবলেম হবে এবং এই যেমন আমি এই লাল রঙের একটি কলম ব্যবহার করেছি এই লাল রঙের কলম ব্যবহার করার পর এই লাল রঙের সুতো যে আমি জড়াতে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে অর্থাৎ এই ধরনের মানে আমি বলছি তুমি তোমার এই প্রকল্পটাকে রূপায়ণ করতে গিয়ে যদি ছোট থেকে 
ছোট যে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হও সেই সমস্যাগুলো কিন্তু তোমার ওই প্রকল্প রূপায়নের যে প্রজেক্ট পেপার হবে সেই প্রজেক্ট পেপারে কিন্তু তোমায় লিখতে হবে এই এইটুকুনি দেওয়ার পর অবশ্যই একনলেজমেন্ট থাকবে তোমার শংসাপত্র থাকবে এইভাবে যেভাবে হয় একটা পুরো প্রজেক্ট আমি এই পিডিএফটা তোমাদের প্রোভাইড করব অবশ্যই সেটা করার জন্য পথ একটাই সেটা হচ্ছে এই এবার যে নাম্বারটা আসছে সেই নাম্বারে তোমরা অবশ্যই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে এবং হোয়াটসঅ্যাপ করবে তোমার নাম তুমি কোন লোকেশন কোন জায়গা থেকে আমার সঙ্গে এই তোমার যোগাযোগটা হলো তুমি পাঠাবে আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু দিয়ে ওই প্রজেক্ট ফাইলটা